que eu não consigo arrumar? Ah, porque caiu, né? Tem gente lá fora? Tô pensando se eu vou chamar ou não. Não vou chamar hoje, não vou chamar ninguém. Vamos tomar banho. Então, olha só. Então, gente, olha aqui. Eu tinha mostrado para vocês aqui, ó. A velocidade, né? Como é que se determinava? A velocidade instantânea. Então, eu tenho que retomar a partir daqui, ó. Para vocês entenderem a continuação, tá? Velocidade instantânea. Essa velocidade é o seguinte, ó. Partindo de uma reação, certo? Partindo de uma reação, vou pegar uma reação de, de verdade, tá? Deixa eu pensar uma aqui. Estou pensando, estou pensando. Hum, é, pode ser essa aqui, ó. Tá, então. Óxido... Monóxido de hidrogênio mais dióxido de carbono, ok? Dando, ó, eu vou colocar as duas flechinhas, né? Que aí já vai, já vamos começar a revisar o equilíbrio, tá? Daqui a um minutinho, dando NO2 gasoso mais monóxido também gasoso. Bom dia. Dá bom dia porque já nós já não nos vimos hoje, né? São então, já ganhou um boa tarde. Então, 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 então. Muito bem. Então tá aqui a reação. Ó. Ó, vamos lembrar o seguinte, gente. Com calma, com calma, né? Não, não temos pressa. Ó, gente, é o seguinte. Olha só aqui, ó. Aqui nós temos, na verdade, duas reações, né? Isso aqui é uma reação reversível, que a gente chama assim, ó. Aqui vocês têm a reação direta, ok? E para a esquerda temos a reação inversa. Então, é assim que a gente chama, tá? Reação direta e ação, reação inversa. Como são duas reações, então, olha só, cada uma delas, deixa eu fazer bem fortinho aqui, pessoal de casa vem bem, gente. Ó, cada uma delas tem a sua velocidade, tá? Então, olha aqui, ó, dá para calcular a velocidade da reação direta e também da reação inversa, tá? Da direta e da inversa. Muito bem, então, vamos... Como é que está o amigo? Tranquilo? Então, tá. Está bem, eu também estou bem. Certo? Ó, a direta e a inversa, tá? Então, só para a gente dar mais uma treinadinha. Depois eu já vou avançar na revisão, tá? Então, olha aqui, ó. A velocidade da reação direta. Vamos chamar de VD, tá? Velocidade da reação direta. Daqui para lá. Ó, presta atenção. Daqui para lá. Então, os reagentes são esses dois aqui, ó. É igual a uma constante de velocidade, K, que multiplica a concentração do reagente gasoso NO elevado na 1, que não precisa escrever, vou escrever só para a gente confirmar, né? Vezes a concentração do CO2 também elevado a expoente 1. O expoente sempre ó, é um númerozinho que está na frente, que aqui no caso é 1, né? Então, não precisa nem escrever na ali como o expoente, mas eu escrevo para não dar problema. Essa é a velocidade da reação direta. E a velocidade da reação inversa, então agora cuidado, isso aqui às vezes é onde a gente se, se embaralha. A reação inversa 
Olha aqui, gente. Ó, o lado direito da reação é o reagente. Daí começa, ó. ó de novo, ó, de novo. Ó. Começa aqui e termina aqui. Começa lá e termina aqui. Então, esses aqui são os reagentes da reação inversa. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu esqueci de colocar o D. Constante da reação inversa que multiplica. Olha de lá para cá, ó. A concentração do NO2 vezes, dá 1, um, né? A concentração do CO também dá 1, um, certo? Então, vejam que tem duas velocidades. A velocidade direta e inversa. Tá certo? Detalhes que eu já revisei aqui, mas vou lembrar para vocês, ó. Cuidem o seguinte, ó. Cuidem o seguinte, ó. Na velocidade... Na velocidade instantânea, que é a que nós estamos vendo, gente, ó, só podem entrar substâncias que são gasosas ou aquosas, tá? Ó, gasosos e aquosos. Vocês não podem colocar na expressão de velocidade líquidos e nem sólidos, tá? Às vezes, às vezes o pessoal faz uma confusãozinha aqui, ó, entre líquido e aquoso. Não é a mesma coisa? Não, não é. Líquido é quando o líquido é puro, tá? E aquoso é quando é uma mistura líquida, certo? Esse barulho foi meu celular ou foi o... Esse celular, ele se governa, gente. Tem dias que ele não tem som nenhum. E tem dias que ele está assim. Querendo aparecer. É. O celular está velho que nem eu, né? 92 anos. Olha aqui, ó. Então, tá. As duas velocidades, ok? Tá, muito bem. Então, agora, vamos ver o um procedimento da reação. Como é que essa reação ocorre? No início da reação, eu só tenho os reagentes, né? Só tenho reagentes. Eu não tenho ainda os produtos. Então, gente, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que que às vezes a gente demora um pouquinho para entender, tá? Então, vamos pegar aqui uma reação qualquer, ó. A mais B, formando C mais D, tá? E aí nós vamos, nós vamos fazer assim, ó. No início da reação, a reação vai começar. Início. Instante zero. Eu tenho, vamos supor, ó. 2 mols de A e 2 mols de B. Coloquei lá dentro. Tá? No início da reação, eu não tenho ó, nem C e nem B, porque a reação, a receita está começando. Agora, durante o processo, agora vamos colocar aqui, ó, durante, tá? Não importa. Cinco minutos depois, dez minutos depois, o que começou a acontecer? Começou a se formar C e D. Tá? Estão me entendendo até aí? Então, eu não sei quanto. Deixa eu chutar aqui. Pronto. É. Se formou 0,5 de C e 0,5 mols de B. Tá? Depois de 10 minutos de reação. No início não tinha nada, porque é produto, né? Só tinha reagentes. Bom, como é que a gente faz agora? Como é que durante a reação, ó, o que foi gasto de A e o que foi gasto de B? Muito simples, ó. Eu tenho que subtrair o transformado em produto, né? Então, aqui eu vou ter, ó, 2 menos 0,5... E aqui também, 2 menos 0,5. Eu vou ter que fazer esse cálculo? Não. Eu estou fazendo para vocês entenderem 
como é que vai acontecer, o que, que vai acontecer. Aí, gente, atenção que eu vou escrever uma coisa agora, depois eu vou apagar. Eu vou escrever e vou apagar, tá? Ó, no final da reação, o que, que se esperaria? Se esperaria que todos os reagentes fossem convertidos em produtos. Então, no final da reação, ó, eu teria zero reagentes e tudo se transformou em produtos. Ó. Eu teria 2 mol de C e 2 mol de D. Certo? Isso aqui, ó, gente, só aconteceria se esta reação não fosse reversível. Né? Se ela ocorresse só para a direita, só num sentido, a reação chegaria no final. Mas ela é reversível. E é aí que entra o equilíbrio químico. Como assim? Gente, à medida que, durante a reação, ó, à medida que o produto vai se formando, ele vai reagindo para formar novamente o reagente. Então, o A e o B reagem para formar o C e o D, e o C e o D, à medida que vão se formando, reagem para formar o AB. Tá? Então, forma aqui ó, um ciclo. Um ciclo. Hum? Exatamente. Vamos chegar lá. Então, agora eu vou apagar. Ó. Então, isso, essa situação aqui, se a reação for reversível, ela não vai existir. Ó. Gastar todo o reagente e formar o máximo de produto. Não. Tá? Então, agora, essa reação, quando é reversível, ela não vai até o fim. Ela chega numa situação chamada de equilíbrio. O equilíbrio químico. No equilíbrio químico, então, atenção, vou usar os mesmos valores. Quando fosse atingido o equilíbrio, então, eu ia encontrar aqui dentro, ó, 1,5 mol de A, 1,5 mol de B, 0,5 mol de C e 0,5 mol de D. Estão vendo? Tudo isso aqui vai estar lá dentro em equilíbrio químico. E vejam que todos os participantes da reação, ó, tem o seu, as suas quantidades. Nenhum deles vai desaparecer. Né? Porque à medida que o reagente forma o produto, o produto forma o reagente. Então, se estabelece um equilíbrio. Entenderam como é que funciona o equilíbrio aqui? Então, tá. Então, agora nós vamos definir isso aí. Vamos definir. Para vocês copiarem. E aí eu já defino. Definir. O Matheus é o único moderninho aqui, é o Matheus. Eu não copio. Também você deve estar com a memória desse celular aí lotadinha, né? Hein? Ou tu descarrega isso aí? É. Tu manda isso aí para a nuvem? É isso aí. Deixa a nuvem lá, né? Deixa tudo, eu deixo tudo na nuvem. Eu só não consegui mandar ainda ela para a nuvem. Então, fazer um. Vai para a nuvem. Fica lá. Deu aí? Então tá. Bom, então, entenderam como é que funciona o equilíbrio químico. Atenção agora. Gente, isso aqui é muito importante. Que provavelmente é aqui, ó que a questão teórica será feita. No equilíbrio químico, no equilíbrio químico, o que, o que, que acontece? Dois pontos. São três coisas que vocês têm que saber. No equilíbrio químico, três coisas agora. Podia ser uma só, são três. Três coisas. A primeira é a seguinte. 
Quando a reação atinge o equilíbrio, anotem, ó, as velocidades direta e inversa, as velocidades, tá? Eu vou colocar aqui, ó, VB direta, né? E VI inversa, as velocidades são iguais ou ficam iguais, né? São iguais. Certo? Isso é muito importante, gente, ó. Porque essa é a definição de equilíbrio químico. Quando perguntarem para vocês, tá? quando eu escrever no, no, naquelas questões que ela faz assim, com três afirmações, né? no equilíbrio temos a igualdade das velocidades. Marquem certo. Tá? Porque essa é a definição do equilíbrio químico. No equilíbrio, as velocidades direta e inversa são iguais. Eu vou quebrar essa coisa aqui. Já pisei uma. Estou cuidando aqui, porque já pisei uma vez. O que vai acontecer? Está certo? Tá. Gente, ó. Ah, mas eu, eu só tenho espaço, Paulo, na minha cabeça para saber uma coisa. Então é isso aqui que tem que saber. Né? As velocidades do equilíbrio são iguais, tá? E como elas são iguais, gente, aqui aparece o famoso gráfico do equilíbrio químico. Vamos recordar isso também. Ó, esse gráfico aqui, gente, ele é famoso. Ele é mais famoso que o Neymar. De onde é que o Neymar assistiu a Copa, hein? É inglês. De casa. Eu sei que tem fã dele aqui, por isso que eu estou implicando. É verdade. Muito cabelinho pintado pro meu Ó, oh, velocidade e tempo. Eu botei o caminho da reação. Tá pensando já na outra. Calma. Calma. Coisa por vez. Velocidade em função do tempo, tá? Velocidade e tempo. Ok? Velocidade do sal do coelho. Quem está lá fora? Tem alguém lá fora? Tem? Olha aí essas pastas aí. Tem? Vamos lá. Não, e depois... Chicote para cá. Ficar sentado lá, será açoitado. É, beleza? Espírito natalino? Ah, é, posso ter espírito natalino. Então, eu vou bater na pessoa com um saco de Papai Noel. Ah, espírito natalino. Espírito natalino. Se compraram meu presente, não compraram nada, né? Tá, deixa assim. É verdade, né? Nesse final de semana já é o Natal, né? Ah, que coisa, né? Tem que comprar os envelopes. Eu já falei para vocês, eu não dou mais presente, eu dou só o dinheiro. Vai e compra. Né? E não tem coisa pior, né? Tu dá o um presente para a pessoa e depois ela troca. 
Né? Ele pensou, não, eu vou trocar porque eu não gostei dessa cor. Como não gostou dessa cor? Isso é um presente. Depende do tamanho do O tamanho? Mas aí tu finge, aí tu finge que tu vai usar. Entende? Mas não diz para a pessoa que tu vai lá trocar. Né? Não, é chato. Não, não tem. É, é, tinha envelopes e friamente assim, ó. Toma. Toma. Velocidade, tá? Olha só. Aqui nós vamos colocar a velocidade ó, direta, né? E aqui a velocidade inversa. Às vezes, o pessoal não entende por que, que a velocidade direta está lá em cima e a inversa está aqui embaixo. Não, não é, não, não. Aí, está falando da entalpia. Não, ó. A velocidade direta, ela está lá em cima, gente. Por uma razão muito simples, como eu disse para vocês, ó. No início da reação, só tem reagentes. Né? Então, a velocidade direta ela é maior. E a inversa, no início, não existe. Mas, mas, com o passar do tempo, olha só, os reagentes vão sendo gastos e a velocidade, então, vai diminuindo a direta. A inversa parte do zero, ó, porque no, o produto não existe, né? As duas... Né? Aí é isso aí, ó. A direta vai diminuindo, a inversa vai aumentando, até que, num determinado momento, gente, as duas se encontram e nunca mais se separam. Certo? Neste momento, ó, eles vão colocar aqui embaixo do gráfico isso assim, ó, PE, que é o tempo de equilíbrio. Tá? Então, no momento em que as duas velocidades, a direta e a inversa, se igualam, a gente sabe, ó, foi atingido o equilíbrio químico daquela reação. Atingiu o, eu vou abreviar, equilíbrio químico. Tá? Quando as duas velocidades se igualam. Esse gráfico aí é um dos mais famosos que tem na química. O gráfico do equilíbrio. Tá? Muito famoso esse gráfico. E está na hora dele cair de novo. Faz horas que, que não aparece, né? Esse gráfico aí. Número 2. Vou para o segundo ponto. Anotem direitinho. Número 2, tá? Então, o primeiro é o mais importante, como eu falei para vocês. Ó. Não esqueçam. No equilíbrio químico, as velocidades ficam iguais. A direta e a inversa. E aí, do ladinho ali, está o gráfico para provar isso aí, tá? Item 2. No equilíbrio químico, as quantidades... Só que nós não podemos falar de quantidade, a gente fala em concentrações, né? Ó, as concentrações... Concentração, não esqueçam... São as quantidades. Então, as concentrações dos reagentes e dos produtos... Ó, então, eu vou representar para a gente não perder tempo, assim, ó, dentro do colchetinho, tá? Concentração dos reagentes e a concentração dos produtos. Atenção agora. Ficam iguais. Não, elas ficam constantes. Então, as quantidades, quando é atingido o equilíbrio químico, gente, as quantidades não se modificam mais. Ó, ficam constantes. Certo? Mas aí tem que tomar um cuidado, ó, porque essa não é a definição de equilíbrio químico. Tá? Se pedirem para você a definição do equilíbrio e na letra A estiver, o equilíbrio ocorre quando as concentrações ficam constantes. E na letra B, quando as velocidades ficam iguais, a resposta é a letra B. 
Que esta é a definição. Ó, eu vou colocar bem grande aqui, ó. Certo? E itálico ainda, ó. Definição. Itálico, você sabe, é a letra deitadinha. Esta é a definição do equilíbrio. Ah, então, as concentrações vão ficar constantes. E aí também temos dois gráficos, dois gráficos para representar isso aí, tá? Vou esperar vocês anotarem direitinho. Eu vou colocar os dois gráficos aqui. Os gráficos. Vamos escrever concentração, né? Vou só botar o símbolozinho. Melhor, né? Melhor. Ontem alguém me disse que eram 21 mil candidatos na URSS. Não é, né? O, o número total de candidatos na URSS. Alguém me falou ontem 21 mil, agora me falaram em 15 mil. Chegaram a ver isso? Não. Não vou olhar. Tá, já fiz cobertura na URSS com 45 mil candidatos. Era a gente que acabava, eu acho que teve até mais uma vez. 45 mil deu. 15 mil, né? Até agora é 15 mil. 45 mil me deu. E a PUC, porque praticamente era só até a década de 80. URGS e PUC. Né? E a PUC tinha normalmente em torno de 25 mil candidatos. Era a gente, né? E a gente não acabava mais. A Ubra estava recém começando, a Unicinos também estava recém engatinhando. Então, era muita gente. Muita gente. Deu? Posso continuar? Tá. Então, olha só. Os dois gráficos que mostram a, a, o comportamento das concentrações, das quantidades, tá? Então, preste atenção agora. Ó, o que eu falei para vocês? Que, com o passar do tempo, a quantidade de reagentes que ele vai gastando, né? Ó, a quantidade de reagentes tende a diminuir. Quando atingir, quando a reação, ó, aqui, guris, ó, quando a reação atingir o equilíbrio químico, olha o que vai acontecer. As concentrações, ó, não se modificam mais. Está meio torto isso aí. Está tá horrível. Eu tirei um pouco. Está feio. Aqui não dá. Melhorou um pouquinho. Ó, está vendo? Então, aqui, ó, a concentração dos reagentes fica constante. Em compensação, gente, o produto não existe no início. Ele parte de zero. E, com o passar do tempo, ele vai... Aumentando a sua quantidade até atingir o equilíbrio. Quando ele atinge o equilíbrio, as concentrações ficam constantes. 
Não vão me confundir esses gráficos em prova, gente. Ó. O gráfico da velocidade é quando tá, as duas curvinhas se encontram e permanecem juntas. A velocidade se igual. Gráfico de concentração, não. As, a, a, as curvinhas até podem se cruzar, mas elas jamais serão ou terão o mesmo valor. Elas vão ficar constantes. Ok? E a outra forma também é esta aqui. Ó. Olha só. Quando eu tenho o reagente vai diminuir a sua quantidade, vai entrar em equilíbrio, ó, tempo de equilíbrio, tá? T, olha aqui, e vai ficar constante, tá? Então, ficou constante a concentração dos reagentes. E agora, olhem o produto, ó. Ele vai partir de zero, vai aumentar, mas não vai ultrapassar a quantidade de reagentes. Isso é muito importante para nós, tá? Isso é muito importante. Só porque, olha só, presta atenção agora. Quando a gente vai fazer uma reação, qual é o objetivo? Produzir produtos, certo? Quanto mais produto nós tivermos, melhor é a reação, melhor o rendimento. Certo? Se ao ser atingido o equilíbrio, ó, presta atenção, a quantidade de produtos é maior que a quantidade de reagentes, olha, gente, isso está muito bom. Ó, maior, menor a quantidade de reagentes. Significa que a reação está com um bom rendimento. Certo? Então, vou anotar aqui do ladinho. Esta reação está com um bom rendimento. Se eu estiver numa indústria, né, fazendo uma reação na indústria, eu estou tranquilo. Por quê? Porque os meus reagentes estão se transformando em produtos. Mas, caso contrário, olha embaixo agora. Nossa, Paulo, ao ser atingido o equilíbrio, continua tendo mais reagentes do que produtos. O que, que significa isso para nós, hein? Que o rendimento dessa reação é muito baixo. Depois de muito tempo, né? A reação atinge o equilíbrio e ainda tem mais reagentes do que produtos lá dentro. Isso é ruim, gente. Entendam a situação, ó. Façam um esforço, né? A gente faz a reação para produzir produtos. Se o produto ou os produtos não estão sendo produzidos em quantidade maior que o reagente, então aquela reação está ruim. Ah, está ruim. Essa reação está com baixo rendimento. Ah, então, isso é uma coisa que vocês têm que saber analisar. Isso é uma coisa técnica, gente. Como eu já disse para vocês, a prova da URGS é uma prova técnica. Ah, ela vai cobrar de vocês o rendimento da reação. Ah, e vai, vai cobrar de vo que vocês expliquem isso. Vai ter a explicação. Vão ter que achar a explicação. Acabei que não é. Daqui a pouco a gente quer ver. Ah, é verdade. Né? É prova dissertativa, tu quer dizer? É. Ah, é verdade. Aí você foi demais. Bah. Aí tu ia ver a quantidade de, de reprovado. Né? Porque a gente vê por aí, né? Vários profissionais aí. Não sabe escrever, né? O cara não sabe fazer. Vocês aí fazem. Quantas linhas tem a redação? Pode ter 20, né? Redação, 20 linhas para ele, sei. Pode até 50? Tá aí, o um mínimo, qual é? Hã? 30? Pô, isso é um livro. Tá, então, você imagina, ó, vocês, 
tem que fazer no mínimo 30 linhas escritas. E não adianta, né? Não, não, não pode aplicar aquele Miguel, né? Fazer a letra maior, né? Pular uma linha, não dá, né? Tá? E tem, tem profissionais que não sabem escrever, né? Vocês pegam, a gente pega muitos na área do direito, principalmente, que tem que dar, redigir, o cara não sabe escrever. Cara, acontece o seguinte, ó. O cara fez, lá seu, uma faculdade. Bom, eu tenho um, um amigo agora, ele está até aposentado já. Ele virou juiz, inclusive, e se aposentou já. Ele fez o um curso de direito, ele não foi a 50% das aulas. Tá? Os colegas, né? ele tinha lá um, 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 uma, uma máfia, um rede, uma rede lá de informações, os colegas passavam para ele o que tinha sido dado, e ele não ia à aula. Ele trabalhava, né? Ele trabalhava mãe, de manhã de tarde, e ele não ia ao. Cara, ele se formou advogado e fez concurso e passou para juiz. E aí? Então, assim, é a vida, né? É, agora está em casa. É assim que é a vida. Então, tem gente que... Não estou dizendo que ele seja um mau profissional, até ele não era mau profissional, mas o... tem muita gente que é assim. Não, ele trabalha em Muita gente que é assim. Tem, tem muita gente que entra na faculdade e não sabe. Não sabe somar. Ah, é verdade. Três. Tá falando... Tem um amigo de uma amiga minha. Pô. E ele? Ele? Tá. Por quê? Porque venceu o prazo? Não, porque não, ele não entendeu, não entendeu nada. Porra. Nem de matemática básica, eu acho. É. Yeah. Yeah, isso aí acontece. Né? É, o pessoal, às vezes, né, também. Você vê, ó, quando, quando eu fiz a química, a, a minha turma de cálculo, cálculo, cálculo 1, né, que é o que mais derruba o pessoal no início, que a gente acha que entra na faculdade e a gente sabe matemática, né? Não é sabe. Não, não sabe. Não sabe nada. E aí, se não é a gozação, mano. Na minha turma tinham 120. 120. Passaram três. Mas tudo rodou. Né? E muitos desistiram também, né? Eu tinha lá colegas lá que estavam fazendo, não é acusação, tá? pela sexta, sétima vez, o... essa cadeira de calma. Então é. Tem essas coisas aí, né? Não entendia nada. Aí ficava fazendo, rodava, fazia, rodava, fazia. Aí depois a Unix é, é, criou o processo do... Como é que eles chamam? Do, do máximo 10 anos pode ficar, né? Jubilamento. Né? Então, tu pode fazer... Tem 10 anos para fazer teu curso. Né? Fechou 10 anos... Não terminou, os caras te chamam e falam, infelizmente, você dançou. Né? Mas antes não, antes. Eu tinha um colega que né, ele tinha, era, tinha muitos problemas financeiros com esse tal, e ele rodava em uma ou duas cadeiras, uma ou duas disciplinas de propósito. Porque ele morava na casa do estudante ela está aqui do, do centro, né? Morava ali na casa do estudante. E como ele era carente, então esse, a URU era tudo, era tudo de graça para ele. E aí ele vivia assim. Então ele... Ele sempre deixava, sempre rodava numa cadeira que era para poder continuar fazendo. Porque naquela época não tinha, né? O, os 10 anos. Essa é que é a verdade. E tem outros que passam na faculdade... 
só para ir lá vender trufa vegana também, né? Tá? Tu entra ali no centro, aqui na, na área de humanas ali, ó, só trufa vegana. Tá, vamos tomar banho, vai para a faculdade para vender comida. É. Tem que se dá mal mesmo. Terceiro item. Ó, primeiro, as velocidades são iguais do equilíbrio, é a definição. As concentrações ficam constantes. E aí vem o terceiro item que eu falei para vocês. Ó. Mas a reação, a reação, ao atingir o equilíbrio, ó, a reação não para. A reação continua se realizando. Por isso que a URGS usa um termo técnico. Ela diz assim, ó, que o equilíbrio é dinâmico. O equilíbrio químico é dinâmico. Quer dizer, a reação nunca termina. Ela sempre, ela continua se realizando. Né? Para cada molécula do reagente que se transforma em produto, tem uma do produto que se transforma em reagente. É um ciclo, né? Não para nunca isso aí. É um ciclo. Está tá definido o equilíbrio. Agora, vamos tratar de uma parte um pouquinho mais técnica, tá? Já puxo a câmera para cá. Eu vou escrevendo aqui, tá? Ai, 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 ai. Então, vamos lá. Ó. Então, agora eu vou falar para vocês, vou revisar aqui, ó, a constante de equilíbrio, tá? Bom, essa constante de equilíbrio, gente, ela tem várias representações, dependendo do que nós estamos falando. Espera aí, então deixa eu explicar melhor para vocês. Assim. Tá? Por exemplo, se eu quero só determinar o rendimento de uma reação pela concentração, então eu calculo o que eu chamo de Kc. Já mostro como é que se calcula. É bem fácil. Que é ó, a constante de equilíbrio em função da concentração. Tá? Mas, se for um ácido, por exemplo... Se eu estiver trabalhando com a, não, com, com a pressão, pressão, a gente chama de Kt. Se for um ácido, a gente costuma chamar de Ka. Se for uma base, é Kb. Se for um sal, é Kts, que é o produto de solubilidade. Estão vendo como tem? Se for íons, a gente chama de Ki. Então, todos eles são determinados, são calculados da mesma forma, de forma igual. É que cada um tem um propósito, tá? Então, eu vou colocando aqui embaixo para vocês se orientarem. Ó. Se aparecer Ki, é porque vocês estão trabalhando com uma reação de ionização. Né? Uma ionização, formação de íons. Se for KPS, certo? é porque vocês estão trabalhando com 
um sal, né? Se for o B, é uma base que está sendo usada ali. Se for A, então é um ácido que está sendo usado como reação. Se for a letrinha P, P de Paulo, ó, então nós vamos usar a pressão, né? Normalmente a pressão em atmosfera, atmosfera por litro. Ok? E se for C, que é o mais comum, então nós estamos trabalhando com a concentração. Tá vendo? É a inicialzinha aqui da palavra concentração. Ó. E essa concentração é sempre em mol por litro. Tá? Então, a constante de equilíbrio ela pode ser representada de várias maneiras. Tá? Então, vamos começar pelo KC e pelo KP. KP é meio difícil perguntar, mas está no programa, né? Então, não vou deixar de, de revisar para vocês, não. Tá como é que é, né? Tá como é que é. é. Hum. Certo? Uma nota ali. Aqui. Você sabe que às vezes você acontece com você comigo, é, aos 92 anos. Mas... Às vezes eu, eu vou olhar alguma coisa no, no celular, tá? ligo tudo mais, e fico parado assim, ó, pensando: o que, que eu ia fazer? O pessoal olhando para os ícones assim. Isso é idade, né, gente? Idade avançada. É verdade. Ah, o que eu ia fazer era o seguinte, agora me lembrei. Vocês querem cinco minutinhos? Bom, tá, cinco minutos então. Intervalinho. Pronto, aí vocês não... Não ficam tristinhos. Cinco minutos, pessoal de casa aí, ó. cinco minutos, tá? Ah, o Flávio hoje não apareceu. Deve ter tido plantão, né? Essa é que é a verdade. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Por isso, vocês que são assim, espertos, o que, que é Telegram? É o um de mensagem. É de mensagem? É. É parecido com o quê? Tá. É? Mas eu fiz com ele, já que a madeira é mais... Tá, então é que é quase igual ao WhatsApp. Não, mas é o WhatsApp é mais... É do WhatsApp. Ele 
Tá, entendi. Entendi. Tá vendo como vocês sabem tudo? É isso aí. E tem alguma vantagem em relação ao WhatsApp? Não. Ah, não? Tem, tem que fazer um grupo, fazer canais. Ah, outro também. Ah, tipo, é, só uma coisa para ver. Fala, irmão. E tu não gasta meu voto, eu vou lá, lá, o manga, não gasta o teu lá. Não é da minha voto lá. E foi já dando a conta bem, pode usar a forma de mais. Uhum. Eu acho, eu tava, eu achei que era aquele de encontros aqui. Como é que é o nome daquele de encontros lá? Tinder, isso. Tá, eu estava confundindo. Aqui eu tenho um, um amigo que estava me convidando aqui no negócio, ele falou que Telegram. Eu sei o que é Telegram. Eu sei é Telegrama. Telegrama eu sei o que é, né? Telegrama é do meu tempo. Que nem outro dia. Não me lembro onde é que foi que me falaram isso. Me pediram meu e-mail e eu dei o e-mail lá. Como é que é? Pesilva, arroba, hotmail, .com. E aí ficaram me olhando. Qual é o problema? Uau, só o senhor usa hotmail. Só eu que uso hotmail. Ninguém? Sabe o que, que é? Eu, 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 eu usava o Hotmail, eu uso mais o Hotmail, porque eu coloco lá todas aquelas, aquelas bobagens, assim, ó, é, faço a compra, então vai o troço para lá, então os boletos vão tudo para lá. Né? E eu achei que eu estava assim. É, sim, é. é. Nós não vemos. Uhum. Uhum. Ah, não é, né, Matheus? É que aos 92 anos o cara pega umas manias assim, né? Acha que.
Agora, o Facebook é que morreu, né, Gabriel? Você sabe que o que eu tenho, claro. Mas outro dia mandaram a, o, o, o celular que estava mostrando assim, ó, os, né, os, os aplicativos que eu uso menos. E entre eles estava o Facebook, aí mostrava ali, ó, que eu fazia 114 dias que eu não, não acessava o Facebook. Eu disse, Pô, é mesmo, né? Eu faz muito tempo é? que também eu não mais. É que o Facebook ficou tão chato, né? As pessoas chatas, parece que todas foram para o Facebook. Ah, não, não. É. não, os chatos foram para lá. É? E agora tem um, um chato também no, no WhatsApp também tem. É verdade. Deu? Vamos lá então. Então vamos retomar. Bom, então agora vamos dar uma revisadinha nessa história da constante de equilíbrio químico, certo? Bom, essa constante, ela tem alguns objetivos, tá? Eu vou mostrar aqui os mais importantes para vocês. Ó, olha aqui, meninos e meninas. Quando a gente calcula a constante pela concentração ou pela pressão, o objetivo é esse aqui, ó. É verificar o rendimento da reação. Isto é, vê se a reação lá está com um bom rendimento. Daqui a pouco eu vou dar exemplos aqui para vocês. Certo? Aí é rendimento. Quando a gente trabalha com a constante de equilíbrio, usando uma base ou um ácido, o objetivo é verificar a força do ácido ou da base, pelo valor da constante. Quando é um sal, o objetivo, ao usar a constante, é verificar se aquele sal é mais solúvel ou menos solúvel. É o que nós chamamos de solubilidade. Bom, aí você vai tá, mas eu, eu, só, eu quero ver só o, o que é mais importante. Ah, então, então, é esse aqui, ó, o rendimento e a força. Tá? Força do ácido ou o rendimento da reação. Pelo valor da constante. Vai, não. Vou mostrar de novo para vocês como é que a gente determina essa constante tá? de equilíbrio. Só vê que é bem fácil, não tem, não tem mistério. Dificilmente vão nos pedir para calcular o valor da constante. Né? Porque isso seria só uma questão matemática, cálculo do valor da constante. O que normalmente a prova pede é a interpretação. Eles nos dão o valor... E pedem para a gente interpretar. Onde? Aqui? É, atmosfera, ATM. Atmosfera, por litro. Tá? Tirou foto disso aí, para que está copiando? Não entendi. Ah, não, tirou foto desse lado, que eu vi. Ah, não, então é, vai ver que era o que estava escrito antes. E o que, que eu estou me metendo também, né? Nas tuas fotos, então. Ó, então vamos lá. Gente, para calcular a constante equilíbrio, é muito fácil, fácil mesmo. Tá? Como nós estamos aqui na, revisando, então eu vou direto no assunto. Ó, KC. Vamos falar de concentração, tá? Basta que vocês façam assim, ó. Coloquem a concentração dos produtos, que está do lado direito da equação, dividido pela concentração dos reagentes, que estão do lado 
esquerda da equação, tá? Se vocês usarem isso aqui, ó, vai dar sempre certo. Se for em relação à pressão, aí a gente chama de Kp. Ah, então aí é muito diferente. Não. Tu vai pegar, ó, a pressão parcial dos produtos P de pressão, tá? Sobre a pressão parcial dos reagentes. Ah, então quer dizer que é sempre produto sobre reagente. Isto. Se vocês fizerem isso, vocês não vão errar. Tá? Fica bem simplificado dessa maneira. Deixa eu passar aqui, né? Tá? Fica bem facilitado assim. E aí, a partir daí, vocês podem ir empregando. Só aqui para a reação ionizante. Ionizante? O que é a reação ionizante? Tá, já te mostro lá, tá? Reação de ionização. Eu já te mostro, tá? Eu vou dar um exemplo ali também. Vamos lá, então. Por exemplo, tá? Olha aqui, ó. Eu vou pegar cada um desses itens aqui para exemplificar para vocês, ok? Então, atenção agora. Primeiro exemplo. A equação, a equação, tá? É esta aqui, ó. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Óxido de cálcio, sólido, não esqueçam, sólido não, não entra. Mais CO2, gasoso em equilíbrio com eu não vou poder colocar isso aqui ainda Peraí, deixa eu dar uma vou trocar tá? vou usar aquela que eu estava usando ó NA, NO gasoso CO2 gasoso dando NO2 gasoso mais Monóxido de carbono também gasoso, tá? Muito bem. Preste atenção agora. Preste atenção. Eu vou calcular a constante de equilíbrio em função das concentrações. Tá, vocês já sabem, ó. É sempre produto, lado direito da reação, produto sobre o reagente, lado esquerdo. Então, aí vocês vêm aqui e coloquem assim, ó. ó. Ó, concentração do NO2 na 1 vezes a concentração do CO também na 1. Produto. Sobre o reagente, ó. Sobre a concentração do NO elevado na potência 1 vezes CO2 também elevado não. E produto sobre o reagente. O lado direito em cima, o lado esquerdo embaixo. Mas vamos supor que a prova pediu para vocês a expressão da constante de equilíbrio através da pressão. E aí, como é que apareceria? Simples assim, ó. Quer ver? A pressão parcial do NO2 na 1. Vê, é só troca o colchete pela letra P, gente. P de pressão, ó. Pressão parcial do CO na 1 sobre a pressão parcial do NO na 1 vezes a pressão parcial do CO2 também na 1. Aí vocês diriam assim, mas, Paulo, é só trocou, ó. O colchete pela letra P. Exatamente. Só isso. É a única coisa. Tá? É, é difícil a prova pedir em função da pressão. Aonde tem dois P? Não, é P de pressão. Ó. Aqui é em função da pressão. Pressão dos produtos e pressão dos regentes. Tá? Como eu fiz aqui, ó. Um exemplo. Tá? Então, vão fixando isso aí na mente. 
na mente. Ó, produto sobre o reagente. E aí dá para a gente imaginar o seguinte, quer ver? Ó, deixa eu fazer aqui para vocês entenderem melhor. Vou pegar o KC, tá? Ó, quantidade de produtos sobre a quantidade de reagente. Certo? Você sabe, vou confessar uma coisa para vocês. Eu não sou muito fã dessa parte da química. É o cálculo? É o cálculo? Sim, o cálculo. Não, é? Não, não, não. Dificilmente vão te pedir cálculo. É só substituir, né? Não. O que tem que saber é interpretar coisas. Quer ver? Ó, por exemplo. Ó, se tu olhar os valores e a concentração dos produtos tiver um valor mais elevado, um valor maior, que é dos reagentes, o que, que acontece com a constante? Ela terá um valor elevado, né? Maior o numerador, maior é o resultado. Ó. Essa reação significa que ela está com um bom rendimento. Essa aqui está com um bom rendimento. Agora, olha o contrário, ó. quer ver? Nós vamos analisar a constante. E encontramos, gente, olhem, essa situação aqui, ó. Pouco produto e muito reagente. O denominador é maior. Portanto, o valor da constante é menor. Esta reação está com baixo rendimento. Tá. Tem uma maneira também da gente ver isso aí. Eu não gosto muito, mas ajuda. Que é assim, ó. Quer ver? Bom rendimento. Então, aqui vai, o valor vai dar maior do que 1. Baixo rendimento. Valor menor do que 1. Não gosto muito, mas... Pode ser, né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa? Ó. Deixa eu apagar esses gráficos aqui. Pra vocês. Eu vou pegar esse exemplo aí que eu dei. E vou dar a constante, o valor da constante de equilíbrio para vocês, tá? Ó, essa constante de equilíbrio aí, desta reação, ó, presta atenção. Vou colocar aqui do ladinho, ó. É sempre do lado direito que a gente coloca. A constante, o Kc dessa reação, é igual a 1,66 vezes, vezes 10 na 2. Tá? A pergunta é se você tem que saber interpretar esse valor. Só isso. Esta reação, como vocês estão vendo aí, olha o valor da constante. 1,66 vezes 10 na 2. Esse número é maior do que 1. Qual é a conclusão que vocês vão tirar? Esta reação tem um bom rendimento. Mas qual delas, Paulo? Tem duas aí, a direta, né? A gente sempre dá a constante da reação direta. Olhem aqui, ó. Então, é, é o valor, é isso aqui que você tem que prestar atenção na prova. Ó. Olhem o valor da constante. Se ele for um valor elevado, significa que está com um bom rendimento. Agora, se ele for baixo, Baixo rendimento. Eu acho que até quando eu dei essa parte, eu mostrei essa reação aqui, ó, que é que ocorre lá na estratosfera, né? A transformação do ozônio em gás oxigênio. A reação é reversível. A destruição da camada de ozônio. Esta reação que está aqui, ó. Olhem só o valor da constante. Vocês vão dizer assim, ó. Nossa! 10 na 54. Você consegue imaginar o que é 10 na 54? Faz assim, ó. Põe o número 1 e escreve 54 zeros depois. 
Né? Não, não, não conseguimos nem ler isso aí. 10 a 54. Esta, ó, a transformação do ozônio em gás oxigênio é uma reação, eu nem, eu nem diria assim, ó, bom rendimento. Nem sei como é que eu diria. Tá? Bom, bom, bom rendimento. Essa reação... Hiper rendimento. Obrigado. Tu é o cara. Ó. Essa reação tem um bom rendimento. A direta, né? Agora, se eu inverter a reação... Atenção, vou inverter agora. Eu vou fazer o um gás oxigênio se transformar em ozônio. O ozônio é oxigênio. Não, o ozônio e o oxigênio foi a primeira. Ó, a direta. Agora eu peguei a inversa. Ó. O oxigênio em ozônio. Aí, gente, a constante é o inverso. Ó. 1 sobre 10 a 54. Ou melhor, 10 na menos 54. Está vendo? Esta reação... Bom, 10 a menos 54 não é menor do que 1. É muito, 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 muito menor do que 1. Né? Então, essa reação... Ó, o oxigênio, para repor o ozônio, a reação tem um baixo rendimento. Estão vendo para que serve a constante? Para vocês analisarem o rendimento de uma reação. Quanto maior for o valor da constante de equilíbrio, melhor a reação está funcionando. Certo? Quanto menor por o valor da constante de equilíbrio, pior a reação está funcionando. Tá? Então, essa é a ideia principal que vocês têm que levar em relação à constante. Tá? Vou esperar vocês copiarem tudo mais. Eu vou dar exemplos aqui ó, de ácidos e bases. E um exemplinho de sal também. Tá? Vai ficar completo aqui o nosso... Essa revisão. Revisar. Revisar. Mercado, é mercado livre, né? Eu confundo com mercado aberto. Como é que eu tiro mercado aberto? Como é que eu tiro essas coisas? Me xinga, Tainá, me xinga. Como é que eu tiro essas coisas? Eu confundo mercado aberto com mercado livre. O... Como entrega rápido, né? Nunca comprar. Eu comprei um deles com mercado livre. O tu comprou? Comprou o quê? Hum. Tá, e aí? Tá, tu, e tu usa? Tu conseguiu? Tu consegue regular ele rápido? Ou não? É, é complicado, né? Tu sabe que eu dei faz dois anos aí de presente pro meu neto um, um telescópio. Tá? E aí, meu, para tu conseguir calibrar ele para enxergar alguma um, coisa, Pô, fica, é complicado. Né? Primeiro, tu tem que colocar ele naquele tripé, senão não vai dar certo. Não é? Não, tu, não tu, tu mexe um pouquinho assim, já, já pega a vizinha lá. Então, é? então é complicado. O telescópio. Depois me arrependi, devia ter dado um binóculo para ele. Tá? Um binóculo. Né? Eu só queria, eu queria olhar longe. É. Binóculo. Eu acho que ele é só meu nome, né? Ah, tá vendo? Não, não comprei telescópio para camelô. Comprei telescópio para o bom. Não, um binóculo. Não, binóculo? Não tem camelô. Ah, não, velho. Camelô. Tu usa duas vezes, fica cego. 
Ah, camelô, não. Você já viu? Ah, na internet tem uns aí, bem, bem bons, hein? Ah, não é tão caro assim. Isso aí é sonho de guri, né? Guri que gosta de binóculos. O guri eu tinha um sonho. Eu tenho um binóculo. Eu tenho que aquele binóculo. Enxergar tudo. Tá? Copiaram direitinho? Tá, deixa eu dar um exemplo para vocês agora de ácido e base, né? Para falar um pouquinho da força do ácido da base. A força, eu posso também determinar se um ácido, se um ácido, é, se ele é forte ou fraco. Se ele é forte ou fraco. Só pelo valor da constante. Pronto. Tá. Isso aí. Deu? Copiaram lá? Tá. Então, deixa eu falar aqui para vocês da força. Vamos revisar essa parte, tá? E não tem caído, né? Não caiu nessas últimas duas provas, tá? Então, não vamos... pode cair. Exatamente. Tem chance que é aquilo que eu digo para vocês, né? A, a URGS, ela não costuma repetir assuntos, né? Que nem o Enem. Então, eles trocam assunto de prova para outro. E como isso não tem aparecido, há uma chance... Eu até uma... Ah, ah, né? Hã? O número, é que é um, é um número que estava em um milhão, estava 2,3 uma coisa. Estava elevado, 10 elevado a 1. Aí está, também assim, não dá para entender nada. Tá. Aí você tem que uma carta para você ter um tempo com isso. Então, onde isso? Que prova de que é isso aí? Matemática? Não, mas... É? Com dois, você tem que ter um ponto perto. Ah. Eu vou adorando. Ou você pode colocar um ponto aí. Ah. Também não precisa chamar de burro, né? Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, sabe? Não é assim, ó. Ou a pessoa pode ser uma pesada, né? Também tem isso aí, né? Tem gente que é apressada, né? Eu, na década que eu fui fazer, uma parte desse tempo não é nem. Hum. Você não pode escorrendo. Hum. E andar de matéria não. É claro. É, tem que fazer com calma também, não dá para se atirar, né? Tá? Vamos, vou dar um exemplo para vocês agora da, do, do ácido e base, tá? Então, olha só. Eu vou pegar um ácido. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Deixe-me ver. Ah, vou pegar o HCl. O HCl é o ácido clorídrico, né? Bom, o ácido clorídrico, na verdade a gente usa o gás, né? Clorídrico. Ele pode ser, quando ele é colocado em água, ele sofre uma ionização, tá? Formando isso aqui, ó. Os íons H, aquosos, mais o íon Cl, também aquoso. Tá? Podia usar qualquer ácido. Estou pegando esse aí, assim, por. É um dos mais conhecidos, tá? Então, gente, atenção agora. Atenção agora, tá? Nós vamos determinar a expressão da constante de equilíbrio desse ácido. Só que como ele é um ácido, ácido, a gente não costuma usar Kc, né? Ó, a gente costuma usar Ka. Ah, mas aí mudou tudo. Pô. Não, é a mesma coisa, gente. Só mudou a letrinha, tá? De C de concentração para A de ácido. Continua a mesma coisa, ó. Concentração do produto, que é o H, 
vezes a concentração, ou vezes outros produtos, sobre a concentração do reagente. Estão vendo? Ah, mas é igual aos outros. Igual. Se vocês aprenderam a fazer um, fazem todos. É produto sobre o reagente. Tá. Agora, atenção para isso aqui. No caso dos ácidos, né? o que, que faz com que eu reconheça que aquela substância é um ácido? É este íon aqui. Ó. Eu fiz a ameba dele ali. Dá uma coloridinha na ameba. Ó, é este íon aqui. Ó. Que é o cátion hidrogênio. Né? Vejam. A presença do cátion hidrogênio, do cátion H+, é que determina a acidez. Então, quando a gente toma assim, ó, um suco de laranja, que é ácido, né? Ele é ácido. Na verdade, nós estamos sentindo os cátions H+. Ele que confere a acidez. Mesma coisa num suco de limão, tá? É sempre no vinagre, é sempre cátia. Ou quando a gente põe alguma coisa na boca, você fala, ah, mas tá, é como é ácido isso aqui. Uma balinha, por exemplo. Ácida, né? Lembra aquelas compridinhas? Como é que chama aquilo? Aquela tripinha. Hã? Limão puro. Gosta? Eu também gosto de limão puro. Tá? Eu não posso ver o limão, eu vou lá e chupa o limão. E aí, então, é a acidez. E ele é dada por isso aqui, ó, por esse íon, tá? Então, esse íon é responsável. Agora, preste atenção. Eu vou pintar ele aqui para salientar para vocês bem, ó. Olha só como é fácil entender esse assunto. Olha onde é que está o íon que confere a acidez. No numerador, né? No numerador. Então, gente... Olha só, quanto mais íons H+, o ácido formar, certo? quanto maior for a concentração de íons H+, maior é o valor da constante. Então, olha só, quanto mais forte for o ácido, mais íons H+, ele produz. Quanto mais forte for o ácido, Maior é o valor da constante. Então, como é que as provas fazem? Comparam. Por exemplo, pegam assim, ó, ácido acético, popular, vinagre. E aí eles colocam aqui do lado. Ó, Ka é igual. E aí eles põem o valor lá. Vamos lembrar, esse aqui é 3,7. É, 3,7 vezes 10 na menos 5. E aí eles colocam um outro ácido. Por exemplo, ó, H2SO4. Constante de ionização, tá? 1,12 vezes 10 na 8. <risos> vezes 10 na 8. Eles comparam, ó. Olhem os valores. Olhem os valores. 10 na menos 5. Ah, é 0,000001. Menor do que 1. Baixo rendimento. Esse aqui, ó, 10 na 8. Tá? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1. Tá? 10 na 8. Maior do que 1. Bom rendimento. Só que para ácido a gente não fala assim. Ó, quanto menor o valor da constante de ionização do ácido, mais fraco ele é. Esse é fraco. E quanto maior o valor da constante do ácido, mais forte é o ácido. É pelo valor. Então vocês têm que olhar o valorzinho. Só que em prova, né, gente, para dar uma complicadinha, por exemplo, atenção que eu vou fazer isso agora. Ó. Ó, atenção. Eles não colocam o ácido. Porque, pô, ácido sulfúrico, 
Até as pedras sabem que é forte, né? Até as pedras ali da frente sabem que é forte. Então, como é que eles fazem? Eles fazem assim, ó, põe H, A, H, B, que é para tu não poder identificar qual é o astro. Entenderam? Mas vocês vão identificar a força ó, pelos valores. E a mesma coisa são as bases, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, tá? Vou pegar uma base, vou pegar a soda cáustica. A velha e boa soda cáustica. Certo? Viu que desse lado aqui eu tenho um quadro cantante, né? Ó. É verdade. Muito bem. E o Natal tá aí, gente. Ah, já me pediu faz duas semanas para pegar. Ah, esqueci. Ah, então, por isso que está tá me olhando no cabeçalho. Eu falei Natal, lembrei faz umas duas semanas que ela me pede em casa para pegar a árvore de Natal lá. Né? E as bolinhas para montar a árvore. É por isso que ela está me olhando atravessada. Agora, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá. No um quartinho lá de materiais, pegar a árvore de Natal. Sim. Hã? Não entendi. Você é calmo? É. É, é já foi mais conturbado. Né? Até o dia que eu, eu botei na mesa. Né? Ó, vem aqui para brigar, não vem mais ninguém. Você viu para brigar, né? Para ter boca. No teu lá é calmo? Não, né? É, de vez em quando é calmo. Normalmente não é. Sim, com aquele monte de mulher lá, né? Só pode dar confusão. Né? Só pode dar confusão, né? O que tu acha? Mas eu não consigo ver a, a, a Nath brigando. Não consigo ver ela brigando. Ela não briga. Ela é bem calma. Agora, tu, eu imagino brigando. E nem a Jéssica eu consigo ver. Hum? A Jéssica. A Jéssica não está aí, né? Hum? Não, porque ontem eu curti uma foto dela no, no, no coisa lá. Tá? E, mas eu acho que ela anda usando Photoshop na a, a Jéssica. Ela estava muito magrinha na foto. Ela não é magrinha. Hã? Tu usa? Photoshop? Ah, tá. Ela usa, então, o Photoshop? O... Então, eu não entendi. E tu tá falando para dentro? Fala para fora. Ah, o ângulo. Ah, agora eu entendi o ângulo. É que tu fala fazer o ângulo. O ângulo? Essa bonita foi o ângulo. É o ângulo. Ah, agora sim. Ah, tem essa história de ângulo que fica mais ou menos? Ah, tá. Como assim, como assim um ângulo se emagrece? Sabe, ele tem... Está vendo? É ilusão de ótica. Né? Então, ontem, até eu curti a foto lá da, da Jéssica, eu disse, como está magra a Jéssica aqui? Ah, isso aí ela usou um Photoshop, ela deu uma diminuidinha na, na gordurinha ali. Ah, eu ia, e hoje eu vim falar isso para ela, mas... É. Yeah. Yeah. Vamos lá.
Muito bem. Ó, agora eu tenho uma base, certo? E olha como é que eu escrevi, ó. KB. E o, o que que faz com que eu identifique que isso aqui é uma base, gente? Ó, este íon aqui, né? Como é que a gente chama esse íon aqui? Esse é o ânion. Tem um nome. Começa com I. Hidroxila. Com H, na verdade, né? I... Hidroxila, gente. Olha aqui. Hidroxila. É verdade. Amanhã eu vou dar uma aula lá em, em Gravataí. O... A semana passada eu fui lá dar um, um amigo lá. Dar uma aula em Gravataí. E esqueci o celular, gente. Esqueci o celular. Mas é aquela coisa assim, né? Cara, é autoconfiante assim. Ah, não. Vou achar. Eu já tinha estado lá, mas eu sou muito ruim assim de localização. Né? Eu já tinha estado lá. Né? E aí está, vou achar. Ah, aquela entrada, pega o freeway, aquela entrada ali, porque vai estar aí, papapá. Entrei na Freeway. Logo em seguida tem um. Gravata aí, cachoeirinha. Entrei ali. Não era ali, né? Tá, consegui voltar. Continuei mais um pouco. Vai lá na frente, tá lá. Gravata aí. Entrei. Não era ali também. Eu fui parar lá na RS18 ou 118, não conheci. Disse, Mas onde é que eu tô indo, meu Deus do céu? Ainda bem que sempre tem um boteco. O boteco é salvador, né? Parei no boteco, perguntei para o tio, tio, estou perdido, como é que eu vou para Gravataí? Eu preciso ir no, é no shopping lá, no shopping Gravataí. Ele disse, não, agora tu, tu tem que voltar. Né? Volta. Volta, aí o senhor vai assim, aquelas explicações, né? vai sempre por aqui, papapá, tu, 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 fui. Me perdi dentro do gravatório. A minha sorte é que eu saí bem cedo, né? eu saí sempre assim, eu saí uma hora antes, então eu podia me perder meia hora. Né? Mas eu me perdi dentro do gravatório, andei, andei, andei. Parei no boteco. Preciso chegar ao shopping, como é que eu passo? Né? Aí o cara chegou e disse assim, o senhor está vendo aquela rua ali? Uns 50 metros da rua. Estou... O senhor entra nela, vira direito e o shopping é lá. Eu estava perto do shopping. Né? E já estava quase voltando para Porto Alegre. Eu estava quase... xingando. Já. Ah, não vou dar essa aula. O cara ainda vai fazer favor. Ainda... Já se perde com esse tal. Estou gastando gasolina. Eu estava do lado do nosso. Eu sou um abobado. Olha aqui. ó. Então, continuando o assunto. Gente, ó. copiaram? Base. Tá bom, obrigado. <risos> obrigado, Matheus. Tá? Eu vou só, estou terminando já. Tá? Vou dar uma só essa partezinha aqui. Ó, então, olha só, é uma base. Olha como é que eu chamei. Ó, KB. Então, não se assustem com isso. KA, KC, KP, KB. Tudo tem um propósito. E olha só, gente, o que confere o caráter básico, ó, Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Confere, ó, a basicidade, né? Como a gente costuma chamar, é o ânion hidroxila. Então, analisem comigo, é fácil, ó. Todo mundo pensando junto agora. Só de casa, vocês, todo mundo, ó. Gente, quanto mais íons hidroxila aquela base produzir, ó, colocar a flechinha aqui para cima, ó. quanto mais hidroxila na base produzir, exatamente, maior é o valor da constante da base. Tá? Então, qual é a conclusão que você tem que tirar aqui? Ó, quanto maior o valor do, da constante do ácido. Quanto maior o valor da constante da base. Certo? 
Quanto maior o valor da constante do sal. O ácido e base, vocês vão dizer assim, ó. Quanto maior o valor da constante do ácido da base, mais fortes eles são. Mas o sal não tem força, né? Não é força, é solubilidade. Quanto maior o valor da constante de um sal, mais solúvel ele é. Tá? Então, tá aqui a conclusão. Certo? Amanhã, nós vamos ver o pH. Vou revisar o pH. Tá? Por hoje chega. Vamos almoçar. Beijos. Tchau, tchau. 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 Vai sair correndo. Tá, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.